मैं अखिलेश आज 21 सितंबर हिंदुस्तान संपादकीय आपका समय शुरू होगा थोड़ी देर में स्टार्ट यह पहला सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़ा प्रहार है शुक्रवार को केंद्र सरकार ने जिस तरह से कंपनी कर में कटौती की वह बताता है कि सरकार अब मंदी को मात देने पर तुल गई है आधारभूत कंपनी कर को सीधे 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर देने से एक तरफ तो देश में कारोबार कर रही कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे इससे हुई बचत का नए निवेश में इस्तेमाल कर सकेंगी दूसरी तरफ इस कटौती ने भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक बना दिया है इस समय अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह का कारोबार युद्ध चल रहा है उसमें दुनिया की कई कंपनियां चीन से अपना ध्यान हटा रही हैं ऐसे में जरूरी था कि अपने बाजार में कुछ नया आकर्षण पैदा किया जाए नई घोषणा से कुछ हद तक इसकी उम्मीद की जा सकती है इसके साथ ही सरकार ने नई घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कंपनी कर को घटाकर 15 फीसदी कर दिया है यह घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है इतना ही नहीं सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेश पर पिछले बजट में लगाए गए कर को भी वापस ले लिया है साथ ही कंपनी के शेयरों की वापसी खरीद यानी बाईबैक पर लगाकर भी खत्म कर दिया है जाहिर है इससे एक तो संस्थागत विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी और दूसरे उन कंपनियों के लिए भी आसानी होगी जो खुद अपने शेयरों को बाईबैक करना चाहती है इन फैसलों का दीर्घकालिक असर क्या होगा इसकी अभी भविष्यवाणी भले न की जा सके लेकिन फिलहाल तो बाजार ने इसका पूरे धूम धड़ाके से स्वागत किया है वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद पूरे देश के शेयर बाजारों में आसमानी उछाल दिखाई दी मुंबई शेयर बाजार के संवेदनशील सूचकांक ने तो इतनी ऊंची छलांग लगाई जितनी उसने पिछले एक दशक के किसी भी एक दिवसीय कारोबार में नहीं लगाई थी बाजार के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार अब लगातार और निर्णायक तौर पर कुछ करती दिख रही है इस लड़ाई में जिस तरह से रिजर्व बैंक भी शामिल हुआ है उसे सरकार के प्रयासों से जोड़कर देखें तो भारत मंदी के खिलाफ एक एकीकृत रणनीति अपनाता हुआ दिख रहा है इस सिलसिले में इसके ठीक एक दिन पहले की गई घोषणाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कर्ज न चुका सकने की स्थिति में मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों को छः महीने की राहत देना इस सिलसिले में किया गया एक उल्लेखनीय फैसला है दूसरी तरफ देश के 400 जिलों में लोन मेले लगाने का फैसला भी काफ़ी महत्व रखता है इससे निचले स्तर पर मांग पैदा करके मंदी को मात देने का रास्ता खुल सकता है मंदी का असर सभी जगह कम या ज़्यादा महसूस हो रहा है यह भी कहा जा रहा है कि स्थिति इतनी भयावह भी नहीं कि अर्थव्यवस्था पर भारी संकट मडराने लगे यह जरूर है कि जो उद्योग बंद हुए या जिनके रोजगार छिने उनके लिए संकट खड़ा हुआ है अच्छी बात यह है कि मंदी के आधार को नया विस्तार मिले इसके पहले ही सरकार पूरी तरह सक्रिय होती दिखाई दे रही है मंदी का असर हमें अचानक ही दिखने लगता है लेकिन इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम धीरे धीरे असर दिखाते हैं 
यह सबके लिए धैर्य धारण करने का समय है दैट्स ऑल